ஆன்மீகத்தை பற்றி நிறைய புரிதல்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் நிறைய வகுப்புகளும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க பட் பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் இந்த உண்மையை நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நான் பேச போற உண்மையை தாண்டி நிறைய வெளிப்படையான தகவல்களை நிறைய வெளிப்படையான ரகசியங்களை வந்து யூடியூப் சேனல்ல வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிருக்கோம் எத்தனை பேர் பாத்திருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி சோ அதை தாண்டி அதை கடந்து இன்னும் பல விஷயங்களை உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஆன்லைன்ல இந்த நேரடி வகுப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆன்மீகத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு விஷயத்த நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீகம் என்பது முழுக்க முழுக்க எதை சார்ந்தது என்றால் கற்றுக்கொள்வதை சார்ந்தது அல்ல நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட விஷயத்தை எல்லாம் மறப்பதற்கு பேர் தான் உண்மையான ஆன்மீகம் ஏன் குழந்தையாக பிறக்கும் போது எனர்ஜி லெவல் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஹை லெவல்ல பீக் ஆஃப் த எனர்ஜி இருக்கு குழந்தை என்பது வளர்ந்து வர 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 ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அந்த எனர்ஜி லெவல் டவுன் ஆகிக்கிட்டே வருது ஏன் டவுன் ஆகிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வளர்ந்து கொண்டே போகிறது எப்போது ஒரு மனிதனுக்கு அறிவு என்பது வளர ஆரம்பித்து விடுகிறதோ அறிவு அவசியம்தான் பட் அறிவை விட அற்புதமான விஷயம் இறைவன் என்பதை உணர்வதற்காக தான் உங்களுக்கு அந்த அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அறிவை சார்ந்து நீங்கள் போக வேண்டும் ஒரு காலகட்டத்திற்கு பின்னால் அறிவை விட்டுவிட்டு அறிவை கடந்து சரணாகதி நிலையில் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வருதுன்னு வச்சுப்போம் சும்மா உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ற ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் புருஷம் பொண்டாட்டி சண்டை இல்லாம அங்க ஆன்மீகத்துல வருதுன்னு கேட்காதீங்க ஆன்மீகத்துல எல்லாமே வருது நமக்கு தான் புரியல நமக்கு தெரியல பொண்டாட்டியோ புருஷனோ யாரோ ஒருத்தங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போம் இல்ல கணவனோ மனைவியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாரோ ஒருத்தங்க ஆப்போசிட் பர்சன் ஒரு தவறு பண்றாங்க அந்த தவறு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் செய்வது சரியாக இருக்கும் ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன் செய்வது தவறாக இருக்கும் தவறாகவே இருந்தாலும் உங்கள் அறிவு என்ன சொல்லும் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அவன் பண்ணது தப்பு அவன் பண்ணது தப்பு மன்னிப்பு கேட்க சொல்லு கேட்க வையி அவன் திருந்த மாட்டான் இப்படி எல்லாம் உங்க அறிவு சொல்லும் ஏன் அறிவு சொல்லுது ஏன் அறிவு சொல்லுதுன்னா அவங்க பண்ணது தப்பு அதனால அறிவு சொல்லுது இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படியே விட்டுடலாமா அவங்கள அப்படின்னு வந்து கேட்டா அப்படி விடக்கூடாது ஆனா அந்த சூழ்நிலையோடைய நிமித்தம் கருதி அந்த சூழ்நிலையோட நன்மை கருதி அந்த சூழ்நிலையோடைய அமைதி கருதி சில நேரங்களில் நீங்கள் நினைப்பது சரியாகவே இருந்தாலும் நீங்கள் செய்தது சரியாகவே இருந்தாலும் ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன் ஒரு தவறு பண்றாங்க அப்படின்னா மூளை சொல்லும் தப்புன்னு ஏன்னா மூளை தான் அறிவு இதயம் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா அவ பண்ணது தப்பு தான் அவன் பண்ணது தப்பு இருந்தாலும் அதை உடனே நீ தண்டிக்கணும் முகத்தை காட்டணும்ன்ற அவசியம் இல்ல விட்டு கொடுத்து போன்னு சொல்லி இதயம் சொல்லும் பெரும்பாலான நாட்களில் பெரும்பாலான நேரங்களில் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய மாபெரும் தவறு என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா உங்களது அறிவுக்கு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க உங்களது இதயத்திற்கு நீங்கள் யாரும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதே கிடையாது உங்களோட எல்லா பிரச்சனைக்கு காரணம் அறிவுலயே செயல்படுறீங்க இவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அப்ப அறிவு இல்லாம செயல்படணுமா அறிவு இல்லாம செயல்பட சொல்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேன் கார்ல போயிட்டு இருக்கீங்க கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது உங்க அறிவு என்ன சொல்லுது டிராவல் பண்ணி போறியே நாலு டயர்ல காத்து இருக்கான்னு செக் பண்ணு சொல்லி அறிவு சொல்லுவோம் இப்ப அறிவு சொல்றத கேட்கணுமா கண்டிப்பா கேட்கணும் ஏன் கேட்கணும்னா இப்ப நீங்க லாங் டிராவல் போறீங்க லாங் டிராவல் போகும்போது உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் கார்ல இருக்கிற வீல்ல காத்து இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணியே ஆகணும் ஏன் செக் பண்ணணும் ஏன்னா அறிவு சொல்லுது செக் பண்ணு சொல்லுது இந்த மாதிரியான நேரத்துல அறிவு சொல்றத கேட்கலாம் ஆனா எந்த மாதிரியான நேரத்துல அறிவு சொல்றத கேட்க கூடாதுன்னா ஒரு சூழ்நிலை என்பது பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்துது பெரிய ப்ராப்ளம் ஏற்படுத்து அது எந்த சூழ்நிலையா வேணா இருக்கலாம் குடும்பமா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடமா இருக்கலாம் இல்லாட்டினா ஒரு காலேஜா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கூடிய இடமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா பப்ளிக் பிளேசஸா இருக்கலாம் இல்ல சொந்தக்காரங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இடமா இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல அமைதியின் சூழ்நிலை கருதி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அமைதியாக செல்வது மட்டும்தான் உச்சகட்ட தெளிவு அப்போ உங்களுக்கு வாழ்க்கையில அமைதி வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முதல் அண
இதயம் சொல்றத கேட்கறதுன்னா என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க சரியாகவே இருந்தாலும் சில நேரங்களில் நான் செஞ்சதுதான் தப்புன்னு சொல்லி ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சில நேரங்களில் இல்ல இன்னைக்கு மனிதன் வாழக்கூடிய பெரும்பாலான நேரங்களில் நம்ம பேஸ் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நான் சரியானவன்றதுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக போராடுறீங்க நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு போராடுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மன நிம்மதியை இழப்பீங்க நீங்க சரி பண்ணீங்களா தவறு பண்ணீங்களான்றத மனிதர்களால் தீர்மானிக்கவே முடியாது மனிதர்கள் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரவே முடியாது ஏன்னா நீங்க செய்யக்கூடிய நல்லது கெட்டது சரியா தவறா இது எல்லாமே யாரு டிசைட் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவன் ஒருத்தன் தான் டிசைட் பண்றான் சில நேரத்துல ஒருத்தங்களை திட்டுவோம் சில நேரத்துல அன்பா பேசுவோம் சில நேரங்கள்ல ஒருத்தங்களை அவாய்ட் பண்ணுவோம் சில நேரத்துல ஒருத்தங்களை அவாய்ட் பண்ணாம கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுவோம் இந்த நேரத்துல எது சரி எது தவறுன்னு தெரியாது ஆனா உங்களுடைய மனதிற்கு தெரிய வேண்டும் எது தெரியணும் அப்படின்னா நான் இன்று இந்த சூழ்நிலையில் மூளை சொல்வதை நான் கேட்கவில்லை இதயம் சொல்வதைத்தான் நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன்ற தன்மையில யார் வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப மட்டும்தான் உங்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றது மூலியமா கோடீஸ்வரன் ஆயிருவனா இந்த கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்றது மூலியமா எனக்கு பல கோடி ரூபா பணம் வந்துருமா இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றது மூலியமா எனக்கு கடன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிடுமா இந்த கிளாஸ் எனக்கு அட்டன் பண்றது மூலியமா நான் வீடு கட்டிடுவனா இந்த கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்றது மூலியமா நான் கல்யாணம் பண்ணிடுவனா எனக்கு குழந்தை பிறந்துருமா இந்த கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்றது மூலியமா நான் ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸ் அட்டைன் பண்ணிடுவனா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் இதுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே பதில் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் கிடைக்கும் மாற்றுக்கருத்தே இல்ல ஆனா அதை தாண்டி உங்ககிட்ட நான் பேசணும்னு விருப்பப்படுறேன் எதை நான் தாண்டி பேசணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நினைப்பது நீங்கள் பேசுவது நீங்கள் வாழ்வது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்னா பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுல பெரிய பியூட்டி என்ன அப்படின்னா இறைவனின் அனுகிரகம் இல்லாமல் பொருள் என்பது சேர்ந்தாலும் அது பாவமாக சேரும் இறைவனோட அனுகிரகத்தோடு சேரக்கூடிய பொருள் என்பது கர்மா மற்றும் பாவமாக சேராது நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா சோ ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலதான் உங்களுக்கு புரிய வரும் இந்த உலகத்துல நாம் அடைய வேண்டிய மாபெரும் பொருள் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா பணமோ பேரோ புகழோ செல்வாக்கோ இல்ல இதையெல்லாம் தாண்டி அமைதி என்ற ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் அவசியம்ன்றது புரிய வரும் அப்ப அமைதி இருந்துட்டா இதெல்லாம் வேணாமான்னு கிடையாது நல்லா புரிய அமைதியா இருந்தீங்கன்னா தான் இதெல்லாம் கிடைக்கும் சொல்றேன் நான் சொல்றது புரிஞ்சா எப்போது ஒரு மனிதன் தனது மனநிலையை அமைதியாக வைத்து கொண்டு வாழ ஆரம்பிக்கின்றானோ அப்போதுதான் அவன் அடைய வேண்டும் என்று இருப்பதெல்லாம் அவனை நோக்கி ஓடி வரும் வென் யூ ஸ்டாப் சேசிங் த திங்ஸ் வில் ரீச் யூ நீங்கள் தேடுவதை நிறுத்தினால் ஒளிய உங்களுக்கு வேணுங்கிறது கிடைக்காது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவார்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க மொத வருஷம் வாங்கல ரெண்டாவது வருஷம் வாங்கல மூணாவது வருஷத்தோட எண்டுல இறைவன் அதை உங்களுக்கு கொடுத்துடுறாரு இப்ப என் கேள்வி என்னன்னா மொத வருஷத்திலேயே இந்த புரிதல் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க வேண்டிய நேரத்துல தான் கிடைக்கும்ன்ற தன்மையில நீங்க வாழ ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த மூணு வருஷம் நீங்க நிம்மதி அனுபவிச்சிருப்பீங்க அந்த அவார்டை தாண்டி நிறைய கிடைச்சிருக்கு இந்த மூணு வருஷத்துல ஆனா நான் அவார்டு வாங்கணும் அவார்டு வாங்கணும் அவார்டு வாங்கணும் அவார்டு வாங்கணும் நினைக்கும் போது இந்த மூணு வருஷம் உங்களுக்கு மன நிம்மதி போகிறது இந்த மன நிம்மதி போறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் வருது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் மன அமைதி இதெல்லாம் பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய காரணத்தினால இந்த மூணு வருஷத்துல உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மற்ற பொருட்களை நீங்கள் இழப்பீர்கள் நான் சொல்றது புரியுதா சோ உண்மையாவே நீங்க ஒரு மிக சிறந்த ஆன்மீகவாதியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறத விட மிக சிறந்த பக்குவ பெற்ற மனிதராக இருக்கணும்னு நினைங்க மிக சிறந்த பக்குவம் தான் ஆன்மீகத்தின் உச்சகட்டம் மிக சிறந்த பக்குவம் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது எப்படி பக்குவ நிலையை அடைகிறது அடுத்த கேள்வி பக்குவ நிலை அடைகிறதுன்றது ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குது அந்த சுச்சுவேஷனை உங்களால மாத்த முடியும்னா மாத்த மாத்தணும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷனை மாத்த முடியல அப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசுனீங்கன்னா எனக்கு கேட்கணும் அவங்கள பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒரு சுச்சுவேஷனை மாத்த முயற்சி பண்றீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷன் மாறல அப்ப என்ன பண்ணணும் 
லெட் இட் ஹேப்பன் சொல்லிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனை ஏத்துக்கணும் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இறைவன் ஒரு சூழ்நிலையை நடத்துறாரு ஏன் நடத்துறாருனா உங்களோட பக்குவத்தை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் நடத்துறாரு ஆனா நீங்க அந்த பக்குவ நிலை இழந்து போயிடுறதுனால இன்னும் உனக்கு பக்குவம் வரலன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதை கொடுக்காம தடுத்து நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாரு புரியுதா நான் சொல்றது ஏன் தெரியுமா தடுத்து நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் தடுத்து நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா பக்குவம் இல்லாத மனிதன் கிட்ட பொறுப்பையோ பணத்தையோ பொருளையோ கொடுத்துட்டா அவன் அவனை மட்டும் அழிச்சுக்கிறது இல்லாம அடுத்தவங்களையும் சேர்த்து அழிச்சிருவான் நீங்க எப்படி இறைவனை நோக்கி பயணம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கீங்களோ அதே போல உங்க அப்பா அம்மா தம்பி தங்கச்சி எழுத்து வீட்டுக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இறைவனை நோக்கி டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப நீங்க அவங்க பாதையிலயும் நீங்க பிரச்சனையை ஏற்படுத்துறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இறைவன் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பிளஸ்ஸிங்ஸ கொடுக்க மாட்டார் இதுக்கு முன்னாடி ஆன்மீகத்துல பல பேர் பல விதமா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்ன பணம் பேரு புகழ் காசு இதெல்லாம் வரும் அது அப்படி இல்லை அது அப்படி வராது உண்மையை உணர வேண்டும் என்றால் எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக கிடைக்கும் அது வரைக்கும் இந்த பாதையிலிருந்து நான் வழி மாறி செல்ல மாட்டேன் என்ற நோக்கத்தோடு யார் பயணம் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அரிய வகை பொருள் கிடைக்கும் இந்த அரிய வகை பொருளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இறைவன் நீங்கள் தேடி போகக்கூடியது ஆன்மீகத்தில் பணமோ காசோ பேரோ புகழோ இல்லை இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா சின்ன மீன் சின்ன மீன்னா என்ன நல்லது மாதிரி தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பட் இது எதுவும் உண்மை கிடையாது நல்லா இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இன்னைக்கு காலையில எட்டு மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட்டு தூங்க போகும்போது மணி வந்து பத்து ஸோ காலையில எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு நைட்டு பத்து மணிக்கு தூங்க போறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஒவ்வொரு நாள் இப்படி நடக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா சூழ்நிலைகள் இந்த எட்டு மணில இருந்து பத்து மணிக்குள்ள நடக்கும் உங்களுக்கு இதுல யார் இறைவனோட அனுகிரகத்தை பெறுவாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில எப்படி உங்க மனச நீங்க அமைதியா வச்சுக்கணும் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் நீங்க இறைவனோட அனுகிரகத்தை பெற்றுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேருதான் சரணாகதின்னு சொல்றாங்க சரண்டர்னு சொல்றாங்க அமைதி நிலைன்னு சொல்றாங்க பக்குவ நிலைன்னு சொல்றாங்க ஆனந்த நிலைன்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைச்சது சரியா தான் இருக்கு எனக்கு கிடைச்சது போதுமான லெவல்ல இருக்கு இது எனக்கு மிகவும் கம்ஃபர்டபுளான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு எனக்கு கிடைச்சத வச்சு நான் தன்னிறைவு அடைந்து விட்டேன் என்ற மனநிலையில் இருப்பவர்கள் தான் பக்குவம் பெற்ற ஆன்மாக்கள் சோ த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கேம் இஸ் நாட் அபவுட் கெட்டிங் சம்திங் the game of spirituality is based and all about leaving everything to the god which means ungalada mana nilai ungalada aanma nilai ungalada sool nilai ellathiyum iraivan sariyaga vali nadathi kondu selvar endra nambikkayodu neengal iraivan kitta surrender pananum andha iraivanukku per neenga enna venal vechukenga allah nu vechukenga sivaparman nu vechukenga perumal nu vechukenga அகத்தியர் வச்சுக்கோங்க போகர் வச்சுக்கோங்க வல்லலார் வச்சுக்கோங்க பேர் என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் என்ன காலையில எட்டு மணில இருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு சூழ்நிலை வித்தியாச வித்தியாசமா அமையும் சிச்சுவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா அமையும் ஒருத்த வந்து திட்டுவான் ஒருத்த வந்து புகழ்வான் எங்கேயாவது வெளியில வாங்க டிராவல் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க பேங்க்கு போவான் பேங்க்கு போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வரும் கோவிலுக்கு போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கோவிலுக்கு போகும்போது ஐயர் ஒரு மாதிரி பேசுவாரு இல்ல பேசாம கூட இருப்பாரு பேங்க்கு போகும்போது பேங்க் மேனேஜர் ஒரு மாதிரி பேசுவாரு இல்ல அன்பா பேசுவாரு இல்ல திட்டுவாரு டக்குன்னு உங்க ஃபேமிலியில இருந்து ஒரு போன் கால் வரும் நீங்க பண்ணது தப்பும் வாங்க சரின்னு சொல்லுவாங்க டக்குன்னு வந்து பாத்தோம்னா குடும்பத்துக்கு நீ செட் ஆக மாட்டோம் வாங்க இதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி நடக்கும் இப்படி எந்த சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் இந்த மனச எப்படி நான் அமைதிப்படுத்தி இத நான் கவனிக்கிறதுன்ற தன்மைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மறுபடியும் சொல்றேன் இது சின்ன விஷயம் மாதிரி தெரியும் ஆனா இதுல தான் எல்லா ரகசியமும் இருக்கு ஒரு நாள் எப்படி வாழ்றதுன்னு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வாரம் அதே பேட்டர்ன் தான் ஒரு மாசம் அதே பேட்டர்ன் தான் ஒரு வருஷம் அதே பேட்டர்ன் தான் சாகர் வரைக்கும் அதே பேட்டர்ன் தான் அப்ப நீங்க எதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாள் எப்படி வாழ்றது ஒரு நாள் எப்படி வாழணும்னா சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக வரும் உங்களை பல மனிதர்கள் பலவிதமாக கேள்வி கேட்பார்கள் இதுல யார் ஞானி ஆகிறான்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 
அந்த சுச்சுவேஷனை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு யாரு கரெக்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்களோ ரெஸ்பாண்ட் ரெஸ்பாண்ட்னா என்ன யாரு மிக சரியான பதிலை வாய் மூலியமாகவோ இல்ல நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்லயோ இல்ல அமைதியின் மூலியமாகவோ யாரு ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்களோ நீங்கள் பக்குவம் பேர தகுதியாகி விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் பக்குவம் இன்னும் அடையல அப்பதான் பக்குவத்தோட முதல் ஸ்டேஜுக்கு வரீங்க ஏன் நிறைய என்னுடைய ஆய்வுல என்னுடைய அனுபவத்துல இறைவன் எனக்கு உணர்த்திய விஷயத்துல நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா பல பேருக்கு ஏன் என்ன நினைச்ச பொருள் பெரிய பெரிய பொருள் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த பொருளை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு இன்னும் வரவில்லை என்று இறைவன் நினைக்கிறார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இப்ப உங்க கையில ஒரு கன்னு கொடுத்துடுறோன்னு வச்சுப்போம் சும்மா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்னு கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கு இந்த கண்ணை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது பதில் சொல்லுங்க பத்திரமா வீட்டுல வச்சுப்பீங்களா நீங்க பத்திரமா நான் வந்து பீரோல பூட்டி வச்சுக்கிறேங்க ட்ரங்க் பெட்டியில போட்டு பூட்டி வச்சிருங்க என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு நாள் பூட்டி வைப்பீங்க மூணு நாள் பூட்டி வைப்பீங்க ஒரு வாரம் பூட்டி வைப்பீங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு தோணும் யாரு இல்லாத இடத்துல போய் சுட்டு பார்க்கலான்னு தோணும் தோணுமா தோணாதா அப்புறம் எடுத்துட்டு யாரு இல்லாத இடத்துல போய் சுட்டு பார்ப்பீங்க அப்புறம் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் கண்டினியூவா போய் யாரு இல்லாத இடத்துல போய் சுட்டு மாத்தி மாத்தி பாப்பீங்க ஆறாவது நாள் தோணும் சரி யாரு இல்லாத இடத்துல சுட்டு பாக்குறோம் சரி இது இது இன்னொருத்தவங்க உயிர் எடுத்தா எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் ஆனா கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு உள்ள போயிருவோமே கொலை கேஸ் உள்ள போயிருமேன்னு சொல்லி ஒரு நாய சுட்டு பாப்போம் ஒரு புறாவை சுட்டு பாப்போம் ஒரு மயில சுட்டு பாப்போம் ஒரு குயில சுட்டு பாப்போம்னு சுட்டு பாப்பீங்க செத்துருச்சுன்னா பரவாயில்ல இதுக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்கா சரி ஓகே அடுத்து என்ன பண்றது இன்னொரு ஆளை போட்டு தள்ளா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அப்படி உங்க மைண்ட்ல இருக்கும் ஆனா அது தப்புன்னு தெரியும் இது எப்ப உக்கரமா மாறும்னா எப்பயாவது எக்ஸ்ட்ரீம் டிப்ரெஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் டிப்ரெஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒண்ணு எடுத்து நீங்களே சுட்டுப்பீங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவனு முடிச்சு கட்டிருவீங்க அப்படிதானே பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி பண்ணாம இருப்பீங்க அப்போ கண்ணை கொடுக்கக்கூடிய போலீஸ்கே தெரியுது பக்குவம் இல்லாதவன்ட்ட கண்ணை கொடுக்க கூடாதுன்னு எஸ்ஆர்னோ நீங்க கேக்குறது என்ன கேக்குறீங்க இறை பொருளை கேக்குறீங்க இறை பொருள்ன்றது என்ன உங்களால சகலத்தையும் செய்ய முடியும் சகலமுனா என்ன ஒரு உயிரை உருவாக்க முடியும் ஒரு உயிரை அழிக்க முடியும் ஒரு ஒரு உயிரை கைகால் விளங்காம போக வைக்க முடியும் இன்னும் நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் இந்த பவரை வச்சு உங்களால செய்ய முடியும் இப்படி செய்ய முடியறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இன்னொருத்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு எஸ்ஆர்னோ அப்ப இறைவன் உங்ககிட்ட கேட்கக்கூடிய முதல் விஷயம் கொடுக்கறதுக்கு நான் தயார் வாங்கிக்கிற தகுதி உனக்கு இருக்கா அதைத்தான் கேட்கிறார் வாங்கிக்கிற தகுதி அப்படின்னா என்ன எது இருந்தாலும் இல்லாத மாதிரியே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வாங்கிக்கிற தகுதி இது எப்படி இருக்கு பொண்ணு இருக்கும் பொருள் இருக்கும் பெண் இருக்கும் ஆண் இருக்கும் நல்லது இருக்கும் சில நேரத்துல பவர்ஸும் இருக்கும் அட்டமா சித்துக்கள் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரியே இருக்கணும் எனக்கு என்னங்க தெரியும் இந்த பக்குவம் வந்துருமா இந்த பக்குவத்துல இருக்க 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 இருக்கதான் நீங்கள் எதிர்பார்க்காதது அனைத்துமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இறைவனுடைய உண்மையான சக்தி எப்ப புரிய வரும் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பக்குவம் அந்த பக்குவம் மெடிடேஷன் பண்ணா வருமா வராது மெடிடேஷன் பண்ணா அப்ப என்ன ஒரு பவர் தான் வரும் அப்ப மெடிடேஷன்ல பவர் எடுத்துக்கணும் புரிதல்ல பக்குவத்தை எடுத்துக்கணும் புரிதல்னா என்ன இப்ப இஸ்ரேல்லையும் காசாலையும் வார் நடக்குது நடக்குதா நடக்கலையா நீங்க என்ன பண்ண முடியும் போய் மோடிக்கு போன் போட்டு ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிடுவோமா மோடி ஸ்டாப் பண்ணுவாரா இல்ல இஸ்ரேல் பிரதமருக்கு ஒரு போனை போட்டு இந்த வடிவில சொல்லுவாங்க இருங்கடா வர வர லேட் ஆகிட்டே போறீங்களடா போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கு ஒரு போனை போட்டு ஒரு ஆட்ட ஆட்டினா தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவனுக்கு பீடி குடிக்கிற கூட வழி இருக்காது ஆனா அவன் பேசுறத பாருங்க போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கு போனை போட்டு எதுக்கு பஸ் பத்து நிமிஷம் லேட்டா வந்ததுக்கு தெரியுமா தெரியாது அந்த ஜோக் பாத்துருக்கீங்களா இல்லையா இப்ப நம்ம அப்படித்தான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளால இன்னும் நம்ம குடும்பத்தையும் இன்னும் சரியா பாக்க முடியல நம்மள இன்னும் நம்மளால டேக் கேர் பண்ணிக்க முடியல கொஞ்சம் வெளிப்படையா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஓப்பனா பேசுவோம் கொஞ்சம் குத்தும் கொடையும் வலிக்கும் ஏத்துக்கங்க அப்பதான் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா புரிஞ்சுக்க முடியாது உண்மையை ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 
நம்மளைய நம்மளை நம்மளை நம்மளே டேக் கேர் பண்ணிக்க முடியல நம்மளை சார்ந்தவங்களையும் டேக் கேர் பண்ணிக்க முடியல நம்ம இஸ்ரேல் காசா வார பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் பிரதமர் அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது ஹமாஸ் படையினர் என்ன இருந்தாலும் ஐயாயிரம் ராக்கெட்டுகளை ஏவி இருக்க கூடாது நம் அறிவுக்கு நம் தகுதிக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுதான் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கின்ற பக்குவ நிலை முதலில் உங்களுக்கு வர வேண்டும் நம் தகுதிக்கு மீறின விஷயங்கள் நம்ம கையை மீறி போதுன்றப்போ அது நமக்கானது இல்லைன்னு சொல்லி ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்கன்னா மனம் அமைதி பெற்றோம் ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா மனிதனால முடியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி போராடிட்டு இருக்கீங்க இப்ப இப்ப மனிதனால முடியாத விஷயம் எதுவும் கிடையாது தானே இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அதுக்கு என்ன முயற்சி நம்ம எடுத்தோம் இப்ப எல்லாருக்கும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசை தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகுறதுக்கு அரசியலை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் உள்கட்சி பூசலை பத்தி என்ன தெரியும் மக்களுக்கு சேவை செய்யறத பத்தி என்ன தெரியும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் லாவை பத்தி என்ன தெரியும் அமைச்சர்களை பத்தி என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாம நான் சீஃப் மினிஸ்டர் மட்டும் ஆகணும் இந்த இப்படி ஒரு ஆசை மட்டும் இருந்தா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிடலாமா இதத்தான் இறைவன் கேக்குறாரு என்ன கேக்குறாருன்னா ஏன்டா எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுற நான் குடுக்கறதுக்கு தயார் நிலையில இருக்கிறேன் ஆசைப்படுறதுக்கு தகுந்த அந்த பக்குவ நிலை உன்னிடம் இருக்கிறதா என்று இறைவன் கேட்கின்றார் எப்போ அந்த தன்மை அந்த பக்குவ நிலை உங்களுக்கு இல்லையோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் நூறு வருஷம் ஆனாலும் உங்களால அடுத்த கட்டம் போக முடியாது எழுதி தரேன் இப்பவே இன்னும் நூறு வருஷம் நீங்க இப்படியே இருந்தா கூட சின்ன சின்ன மாற்றம் நடக்கும் உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ முன்னாடி இருந்ததோட ஒரு வீடு கட்டுவீங்க ஒரு கார் வாங்குவீங்க ஃபாரின் கண்ட்ரி போவீங்க ஃபாரின் ட்ரிப் சுத்துவீங்க ஆனால் மீண்டும் இந்த அமைதி கிடைக்காமல் நீங்கள் சுற்றி கொண்டே இருப்பீங்க சி ஐ எம் கோயிங் மெனி மெனி கண்ட்ரிஸ் ஐ எம் சீங் மெனி பீப்புள் ஐ எம் சீங் மல்டி மில்லியனர்ஸ் அண்ட் பில்லியனர்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஏன் நம்மளை எதிர்பார்க்கறாங்க என்ன எதிர்பார்த்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரே காரணம் தான் பணம் இருக்கு பேர் இருக்கு புகழ் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அவங்ககிட்ட ஆனா ஒண்ணு மட்டும் இல்லை என்ன நிம்மதி இல்லை நிம்மதி எப்ப கிடைக்கும் பக்குவம் பெற்றால் தான் கிடைக்கும் அந்த பக்குவத்துக்கு பேர் என்ன எந்த சூழ்நிலையிலும் என் மனதை எப்படி நான் அமைதியாக வைத்துக் கொள்ள போகிறேன் இவ்வளவுதான் இது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஏன் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுலதான் எல்லா மேட்ரும் இருக்கு எல்லா ரகசியமும் இதுலதான் ஒழிஞ்சிருக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி வந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷன்ல கோவப்படணும்ன்ற நேரத்துல மட்டும்தான் கோவப்படணும் ரியாக்ட் பண்ணணும்ன்ற நேரத்துல தான் ரியாக்ட் பண்ணணும் மற்ற நேரத்துல எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் தான் பண்ணணும் தர் இஸ் மச் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரியாக்டிங் அண்ட் ரெஸ்பாண்டிங் ரியாக்டிங்னா என்ன ரெஸ்பாண்டிங்னா என்ன இப்ப கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு கேஸ் ஸ்மெல் போயிட்டு இருக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவீங்களா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்களா ரியாக்ட் பண்றதுனா என்ன ஐயோ என் வீடு இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி படபட படபடன்னு ஓடி கண்டதா அமுத்தினீங்கன்னா வெடிச்சிரும் இது ரியாக்ட் பண்றது ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுனா என்ன கொஞ்சம் பொறுமை ஓகே கேஸ் லீக் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ண இதுக்கு எவ்வளவு அமைதி வேணும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பக்குவமா பொறுமையா இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு செகண்ட் கேப் இருக்கு இல்ல இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஒரு செகண்ட் கேப் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னாவே முதல்ல தப்பா உங்களுக்கு எதுவும் நடக்காது ஏன்னா இப்ப நீங்க விழிப்புணர்வுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் விழிப்புணர்வுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா இறைவன் வந்துருவார் அந்த இடத்துக்கு அந்த இறைவன் வந்துடுறாரு இப்ப விழிப்புணர்வு அந்த இடத்துக்கு எப்ப வந்துருச்சோ அப்போ யார் உங்களை என்ன நினைத்தாலும் உங்களை காலி பண்ணவே முடியாது அந்த விழிப்புணர்வு நிலை வந்த உடனே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும் ஐடியா கிடைச்சோம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா முதல்ல போய் ஜன்னல் எல்லாம் திறந்து விடுவீங்க தேவையில்லாம எந்த சுவிட்சும் போட மாட்டீங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணுவீங்க எல்லா வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் ஸ்மெல் எல்லாம் வந்துருச்சா வந்துருச்சா வரலையான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்க அது வீட்டை வந்து இன்னும் பத்திரப்படுத்துறது எப்படின்ற சிந்தனைக்கு போவீங்க இதுக்கு பேர் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றது ரியாக்ட் பண்றது அப்படின்னா என்னன்னா படபடப்பா எதையாவது பண்ணி டென்ஷன் ஆகி கவலை ஆகி அதாவது மனம் எப்போது அமைதி நிலையில இருக்குதோ அப்பதான் உங்க வாழ்க்கைக்கு உண்டான பதிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்றேன் எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது மனம் படபடப்பா இருக்கு அப்படின்னா கிடைக்கிற பதிலும் கிடைக்காம போயிடும் சோ த கேம் இஸ் ஆல் அபவுட் காமிங் யுவர் மைண்ட் உங்க மனதை அமைதிப்படுத்துறது தான் நீங்க இப்போ இப்ப என்கிட்ட எதுனால இந்த ஸ்பீச் எதிர்பார்க்கறீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு நமக்கு புரியாத ஒரு ஆங்கில சொல்லுவாரு அது ஏன் மகாவிஷ்ணு கிட்டயே எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு என் கேள்வி மகாவிஷ்ணு பயிற்சி பண்ணாரு மகாவிஷ்ணு புரிதல்ல இருக்கிறாரு அதனால மகாவிஷ்ணு இந்த
என்னோட ஷேடோலயே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறானே அவனை எப்ப வெளியில கொண்டு வர போறீங்க இன்னைக்கு சொல்றேன் அடுத்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்க வாழ்க்கை உங்களுக்கு நல்லா போகணும்னு ஆசை இருக்கா நீங்க அடுத்த கட்டம் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா பண ரீதியாக பொருள் ரீதியாக கர்மா ரீதியாக குடும்ப ரீதியாக பிஸ்னஸ் ரீதியாக இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஐடியா வரணும் ஐடியா வரலன்னா அடுத்த கட்டம் போக முடியாது எஸ் ஆர்னும் அந்த ஐடியா இன்னொருத்தன் கொடுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது அடுத்தவனோட ஐடியா அப்புறம் அந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அடுத்தது நீங்க அவங்ககிட்டயே தான் போகணும் இதுக்கு என்னங்க பண்றதுன்னு போகணும் அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டவுட் வரும் மறுபடியும் அவங்ககிட்டயே போகணும் எங்க இதுக்கு என்னங்க பண்ற இப்ப நல்லவனா இருந்துட்டானா பிரச்சனை இல்ல கெட்டவனா இருந்துட்டானா இப்ப உங்க வாழ்க்கையை அவன்ட்ட அடமானம் வைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதா இப்ப பியூட்டிஃபுல்லான திங் என்ன அப்படின்னா மனம் அமை நீங்க பாருங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் தேவைப்படுது அந்த சொல்யூஷன் வெளியே இருந்து வராது உள்ளுக்குள் இருந்து தானாகவே அந்த சொல்யூஷன் வரும் அந்த சொல்யூஷன் உள்ளுக்குள் இருந்து எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைக்கும் வரும் குடும்ப பிரச்சனைக்கு வரும் புருஷ முண்டாடி பிரச்சனைக்கு வரும் அண்ணன் தம்பி வாய்க்கா தகராறுக்கு வரும் பிஸ்னஸ்க்கும் வரும் எல்லாத்துக்கும் வரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டி உங்களுக்குள்ள இருக்கு அது எப்ப வெளியில வரும் அப்படின்னா எப்ப உங்க மனதை அமைதிப்படுத்தி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்குள்ள இருந்து வரும் இவ்வளவுதான் உங்களோட மொத்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் இவ்வளவுதான் இது உடனே வராது இது எப்ப வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்கள் மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ள முயற்சி பண்றீங்களோ எப்பேற்பட்ட சுச்சுவேஷன்லயும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்கள் மனம் அமைதியாக இருக்கும் எப்போதெல்லாம் உங்கள் மனம் அமைதியாக இருக்கிறதோ அந்த ஸ்பார்க் வா அப்படின்ற அந்த ஸ்பார்க் அப்பதான் உள்ள இருந்து வரும் அந்த ஸ்பார்க்கு பேர் தான் ஐடியா லைஃப் சேஞ்சிங் ஐடியா ஒரு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்பிள் நிறுவனத்தை தொடங்கக்கூடிய அளவுக்கு எப்படி அந்த கெப்பாசிட்டி வந்ததுன்னா அவர் மனதை அவர் அமைதிப்படுத்தி விட்டார் திருவள்ளுவர் எப்படி உலகத்துக்கே ஞானம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு திருக்குறள் ஒன்னு எழுதினாரு அப்படின்னா அவர் மனதை அவர் கொடூரமா அமைதிப்படுத்திட்டாரு அதனாலதான் ஞானம் உள்ள இருந்து வெளியில ஃப்ளோ பீறிக்கிட்டு வரும் நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வரும் பாரதியார் எப்படி அத்தனை கவிதைகள் எழுதினார் இதெல்லாம் அவருக்குள்ளதான் இருக்குன்னு இல்ல எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கு யாரெல்லாம் அவர்களது மனதை அமைதிப்படுத்தி விடுகிறீர்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஐடியா உள்ளுக்குள்ள இருந்து தானா வருங்க எவ்வளவுதாங்க கான்செப்ட் இது ஆரம்பத்துல கிடைக்காத மாதிரி இருக்கும் பட் தொடர்ந்து நீங்க இந்த முயற்சியில இருக்கும் போது ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் எல்லா சுச்சுவேஷனும் அமைதியா இருக்க 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 உங்களுக்கு எல்லாமே தானாகவே புரிய வரும் யாருமே சொல்லி தரணுன்ற அவசியமே கிடையாது யூ வில் நாட் குரு எனி மோர் யூ வில் நாட் யூ வில் நாட் நீட் நீட் அ மாஸ்டர் எனி மோர் யூ ஓன் நீட் எனி ஒன் எனி மோர் பிகாஸ் ஆல் த திங்ஸ் ஆர் இன்சைடு எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு எல்லா பொருளும் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு எல்லாமே இதை அத்தனை மதங்களும் மறைத்தன ஏன் மறைச்சாங்க எல்லாமே உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க எப்படி என்ன தேடி வருவீங்க எல்லாமே உங்களுக்குள்ள இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்குள்ள இருக்கு நட்டக்கல்ல பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் கல்லப்பறா பேசும் உள்ளுக்குள்ள இறைவன் இருக்கார லூசு பயில கோயிலுக்கு போகாத உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இறைவனை பாரு உனது உடல் தான் பெரும் கோயில் உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் இந்த ஊன் உடம்பு தான் ஆலயம்ங்கிறாங்க அப்ப கோயிலுக்கு போறது தப்பான்னு கேட்டா தப்பு இல்ல இது எப்படி அப்படின்னா உங்க வீட்லயே இருக்கீங்க போர் அடிக்குது போர் அடிக்கும் போது என்ன பண்றீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போறீங்களா அந்த மாதிரி எப்பயாவது மனம் அமைதி வேணும்னா ஆல்ரெடி அந்த அமைதியான சூழ்நிலைக்கு போகும் போது அந்த அமைதி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா மறுபடி வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அமைதி கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்ப கோயிலுக்கு போய் போய் அமைதி தேடணுமா இல்ல இருக்கக்கூடிய வீட்டவே கோயிலா மாத்தி அமைதியை தேடணுமா வாழ்க்கையில பெரிய இடத்துக்கு நீங்க போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முதல் அண்ட் லாஸ்ட் ட்ரிக் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் சீக்ரெட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் உபதேசம் ஒன்னே ஒண்ணு தான் மனச அமைதிப்படுத்துங்க முடிஞ்சு இன்னொரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கூட என்னால பேச முடியும் நீங்க மிரண்டு போற அளவுக்கு ஆஹா சிலுத்து போய் சில்றை எல்லாம் விட்டீங்கன்னா இப்படி பேசுறாரு இப்படி எல்லாம் பேச முடியுமா எல்லாம் பேச தெரியும் நான் பேச தெரியாது இல்லை உங்களை குழப்ப விரும்பல டைரக்டா மேட்ருக்கு வந்துட்டேன் நான் ஏன் இப்படி பேசுறேன்னா என் மனசை அமைதிப்படுத்தி கத்துக்கிட்டேன் எனக்கும் சில நேரத்துல ஒரு பஞ்சாயத்து வரும் எனக்கு சில நேரத்துல பக்கத்துல இருக்க நீ பண்றது தப்பு நீ சுயநலவாதியா இருக்க நீ ஒரு மென்டல் நீ ஒரு சைக்கோ எனையும் தான் சொல்றாங்க 
நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படிங்களாங்க சரிங்க சரிங்க நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிறேங்கன்றுவேன் இப்ப நான் அமைதி ஆயிட்டேனா இல்லையா ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்றேன்றது எனக்கு தெரியும் அப்ப நான் எல்லாத்துக்கும் இது பதில் கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அந்த நேரத்தில் அந்த ஆட்களுக்கு என்னால் பேசி புரிய வைக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் என்னை அமைதி படுத்தி கொள்கிறேன் எப்போது நான் என்னை அமைதிப்படுத்தி கொள்கின்றேனோ அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வந்துட்டேன் இங்க உள் தன்மையிலும் எனக்கு பாதிப்பு இல்லை இறைவனின் அனுகிரகத்தையும் பெற்றுட்டேன் எனக்கு இப்ப ஞானத்துல ஒரு பதிலும் கிடைச்சிருச்சு எத்தனை இது புரியுது ஏன் இன்னும் உங்களால இதுல அடுத்த கட்டம் போக முடியல அப்படின்னா சுச்சுவேஷன்ல பதட்டப்படுறீங்க புருஷன் சரியில்லையா படார்னு பேசிடுறீங்க பொண்டாட்டி சரியில்லையா படார்னு திட்டிடுறீங்க குழந்தை ஒரு 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 விஷயம் சொல்றத கேட்க அது எப்படி கேட்கும் நீங்க கேட்டீங்களா உங்க சின்ன வயசுல உங்க அப்பா அம்மா சொன்னதை கேட்டீங்களா எப்படி உங்க புள்ள மட்டும் நீங்க சொல்றத கேட்கும் நம்மளே கேட்கல சரி நம்ம நம்ம அப்பா அம்மா அவங்க அப்பா அம்மா சொன்னதை கேட்டாங்களா கேட்ட மாதிரி நடிச்சிருப்பாங்க ஆனா கேட்டிருக்கோம் நல்லா யோசிங்க நம்ம கேட்கறமா கேட்கற மாதிரி நடிக்கிறோமா கேட்கற மாதிரி நடிப்போம் ஆனா கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்குல்ல அதான் சரியாகவும் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை அது தப்பு இல்ல அப்ப எப்படி உங்க குழந்தை மட்டும் நீங்க சொல்றது கேட்கும் ஓரளவு கேட்கும் ஃபுல்லாலாம் கேட்காது எசரணும் உங்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரே மாத்திரை தான் பேராசிட்டமால் போட்டுடலாமா விக்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை ஒரு பத்து தூக்கு மாத்திரை போட்டு படுத்துருவோமா குருஜியே சொல்லிட்டாப்புல ஒரு பத்து மாத்திரை போட்டு படுத்துருவோம் ஒரு மாத்திரை போட்டீங்கன்னா தூக்கம் வரும் பத்து மாத்திரை போட்டா தூக்க ஆள் வரும் தெரியுமா தெரியாதா அப்ப என்ன பண்றது எந்த மாத்திரை ஒரே எந்த ஒரே மாத்திரை எல்லாத்துக்கும் எண்டு என்ன பண்றது எந்த மாத்திரையை போடுறது ஒரே மாத்திரை தான் என்ன மாத்திரை அப்படின்னா நீ எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையை வேணா கொண்டு வா நான் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை கவனிப்பேன் இவ்வளவுதான் இதான் மாத்திரை யார் கொண்டு வருவா எவன் வேணா கொண்டு வருவான் ரோட்ல போறவன் கூட கொண்டு வருவான் ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல தானே வாழ்றோம் ரோட்ல போறோம் நடக்கிறோம் சாப்பிடுறோம் தூங்குறோம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் இறக்கும் போது ஒரு மாபெரும் தத்துவத்தை சொல்லிவிட்டு செத்தார் தத்துவ ஞானி ஒரு மிகப்பெரிய ஆளு ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லா தெரியும் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு உலகத்தையே புரட்டி போற அளவுக்கு நான் நிறைய ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சேன் கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லல புரிஞ்சுக்கணும் கண்டுபிடிச்சாருன்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி இருந்தது அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அவ்வளவுதானே அவரா ஒண்ணும் கிரியேட் பண்ணல கண்டுபிடிச்சேன் இந்த உலகத்துக்கு பல விளக்கங்களை நான் கொடுத்தேன் ஆனா ஒரு நாள் கூட என் வாழ்க்கையில நான் நிம்மதியா தூங்கினது இல்லைங்கிற ஒரு நாள் அறிவு எனும் மாபெரும் சாபத்தை நான் பெற்று விட்டேன் நிம்மதியா வாழுங்கன்னு சொல்லிட்டு செத்து போயிட்டார் இப்ப அவருக்கு இருக்கிற அறிவுக்கு அவருக்கு இருக்கிற நாலேஜுக்கு எத்தனையோ ஃபார்முலாவை கிரியேட் பண்ணாரு ஆனா ஏன் நிம்மதி கிடைக்கல சந்தோஷம் கிடைக்கலனா அறிவு என்பது அவரை ஆட்கொண்டு விட்டது எந்த அறிவு சிற்றறிவு பேரறிவுன்றது என்ன லீவிங் எவ்ரி திங் இஸ் கால்டு பேரறிவு தட் இஸ் கால்டு விஸ்டம் லீவிங் எவ்ரி திங் அப்படின்னா என்ன தேவையில்லாதது இது என் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு சொல்லி ஃப்ரீயா விட்டுறது விடுறதுனா ஏதோ இப்ப கையில ஒரு பொருள் இருக்கு நான் விட்டுறேன்னு விடுறது கிடையாது மனதில் இருக்கிறத விட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க அவ்வளவுதான் ஒருத்தன் வந்து ஒரு துரோகம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபைட் பண்ணலாம் முடியல போய் தொலைன்னு சொல்லி விட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் அவங்ககிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இழந்துருக்கீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிருவீங்க எல்லாமே எனர்ஜி தானுங்க உயிரோடு இருக்கீங்க எதை வச்சு செயல்படுறீங்க எனர்ஜி இருக்கிறதுனால தான் செயல்படுறீங்க நடந்து போகிறீங்க எதை வச்சு நடக்கிறீங்க எனர்ஜி இருக்கிறதுனால நடக்கிறீங்க பேசுறீங்க எதை வச்சு பேசுறீங்க எனர்ஜி இருக்கிறதுனால பேசுறீங்க ட்ராவல் பண்றீங்க எதனால ட்ராவல் பண்றீங்க எனர்ஜி இருக்கிறதுனால ட்ராவல் பண்றீங்க கார் ஓட்டுறீங்க எதனால கார் ஓட்டுறீங்க எனர்ஜி இருக்கிறதுனால கார் ஓட்டுறீங்க இப்ப என் கேள்வி என்னன்னா எனர்ஜின்ற ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னா இதெல்லாம் ஏதாவது பண்ண முடியுமா முடியுமா இப்ப அந்த எனர்ஜியை தேவையில்லாதவன்கிட்ட கொண்டு போய் செலவு பண்ணா எனர்ஜி கெயின் ஆகுமா டெக்ரீஸ் ஆகுமா கண்ணு முன்னாடி ஒரு சில நபர்களை இந்த பிரபஞ்சம் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அந்த ஒரு நபர் நல்லவனாகவும் இருக்கலாம் கெட்டவனாகவும் இருக்கலாம் அவன் ஒன்று உங்களுக்கு லெசனை சொல்லி கொடுக்குறக்கா வருவான் அப்படி இல்லைனா ஏமாத்துறக்கா வருவான் அப்படி இல்லாட்டினா உங்ககிட்ட உறவு முறை கொண்டாடுறக்கா வருவான் இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு போறக்கா வரும் ஆக மொத்தம் எப்பேற்பட்ட ஆள் வந்தாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு
இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு தப்பை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதே நினச்சி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் எனர்ஜிலாம் அதே நினச்சி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா நிச்சயமாக கம்மி தான் ஆகும் இப்போ புத்திசாலி என்ன பண்ணுவான் சரி போனது போகட்டும் உன் புத்தி அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இவனை சொல்லி திருத்த முடியாது காலம் அவனை திருத்தும் அவனை திருத்த வேண்டியது என் வேலை கிடையாது என்ன சொன்னாலும் திருந்தாத ஜென்மமாக இருக்கான் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் நிம்மதியா இருக்கனா இல்லையா இருக்கனா இல்லையாங்க இப்ப இதுக்கு பேர் நான் ஏமாந்துட்டேன்னு அர்த்தம் கிடையாது உன் மேல வச்ச நம்பிக்கையை நீ காப்பாத்தலன்னு அர்த்தம் எஸ் ஆர்னோ எப்பயுமே புத்திசாலித்தனமா எவன் நம்மள ஏமாத்த போறான் எவன் நம்மள ஏமாத்த போறான் அவன் ஏமாத்திருவானா அவன் ஏமாத்திருவான் இது அறிவு இப்படி அறிவுல செயல்படும் போது உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குமா எனர்ஜி போகுமா நீங்க ஆங்ஸைட்டியில இருப்பீங்க நீங்க டோட்டலா பதட்டம் படப்படப்பிலேயே இருப்பீங்க இவன் ஏமாத்திருவானா அவன் ஏமாத்திருவானா இவன் நம்மளை திட்டிருவாங்களா அவங்க நம்மளை திட்டிடுவாங்களா இது எங்கேயாவது போயிருமா இது ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமான்னு சொல்லி இதுக்கு பேர் அவேர்னஸ் கிடையாது அவேர்னஸ்னா என்ன அப்படின்னா கவனிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அவேர்னஸ் பதட்டம் படப்படப்பு உள்ள பட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு பேர் அவேர்னஸா அதுக்கு பேர் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் எப்ப உங்களுக்கு வந்துருச்சோ எடுக்கக்கூடிய முடிவை சரியா எடுக்க மாட்டீங்க கிடைக்கிறது கிடைக்காம போயிடும் எல்லாத்துக்கும் மேல உங்க லைஃப் போர்ஸ் லைஃப் போர்ஸ்னா என்ன உங்க உயிர் சக்தி என்பது விரயமாகும் உயிர் சக்தி எப்போது விரயமாகிறதோ உங்களது வாழ்க்கையை நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள் வாழ்க்கையை இழந்துட்டீங்கன்னா தெளிவான பேச்சு வராது தெளிவான சிந்தனை வராது புத்திசாலித்தனம் இருக்காது பதட்டம் படப்படப்பாயிடும் தோல் எல்லாம் சீக்கிரம் சுருங்கிடும் இப்ப என் தோல் சுருங்கி இருக்கா இல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கா இருபத்தொன்பது வயசு பையன் மாதிரியா இருக்க நானு டோட்டலா தாடி எடுத்துட்டேன் நீ உங்களுக்கு டவுட் வந்துடும் மகாவிஷ்ணுவா அப்படின்ற டவுட் வந்துடும் உங்களுக்கு எப்படி என்னால இப்படி இருக்க முடியுது ஒன்னு டிஎன்ஏ ரெண்டாவது மெயின் திங் டிஎன்ஏ தப்பாக இருந்தாலும் கூட மனச சந்தோஷமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தோல் சுருக்கம் ஏற்படாது உயிர் சக்தி விரயமாகாது உங்க எனர்ஜிய தேவையான இடத்துல கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணணும் தேவையில்லாத இடத்துல டெபாசிட் பண்ண கூடாது எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது சோ இப்ப மொத்த கிளாஸோட சாராம்சத்தை சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க நிம்மதி வேணுமா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில எல்லாம் கிடைக்கும் பொருள் வேணும் பணம் வேணும்னு ஓடுறீங்களா பொருள் பணம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது நிம்மதியை நோக்கி ஓடும் போது பொருள் பணம் கிடைப்பதற்கு லேட்டாக இருந்தாலும் கூட அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய உயரம் மிக உயர்ந்த உரமா உயரமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து உங்களை காக்க வைக்கல உங்களை ரெடி பண்ணுது உங்களை தயார்படுத்துது இப்ப பிரச்சனை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நம்பிக்கை உங்கள் மீதும் உங்களுக்கு போய்விட்டது இறைவன் மீதும் போய்விட்டது ஏன்னா வாழ்க்கைனா என்னன்றதே புரியல இன்னொருத்தரை தேடி தேடி நாம் ஓட ஆரம்பிக்கின்றோம் தயவு செய்து நான் சொல்லி கொடுக்குற விஷயத்த நீங்க மட்டும் புரிஞ்சுக்காம தெரிஞ்சுக்காம உங்களை மாதிரி கஷ்டப்படுற எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுங்க உனக்கு என்ன பதில் வேண்டும்னாலும் அந்த பதில் உனக்குள்ளேயே இருந்து பிறக்கும் அது எப்ப பிறக்கும்னா வேகமா ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய மைண்ட் எப்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகுதோ அப்போ மேஜிக்கலா உள்ளுக்குள்ள இருந்து வெளியே வரும் எங்க இறைவனே உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாருங்கிறேன் புருவ மத்தியத்துக்குள்ள உச்சிக்கு கீழடியோ அண்ணாவிற்கு மேலே வைத்த விளக்கு நித்தமும் எரியுதடி வாழை பெண்ன்ற மாதிரி இறைவனே உள்ள இருக்கிறாரு இறைவனுக்கு ஐடியா தெரியுமா தெரியாதா உங்க வாழ்க்கையை வாழ வைக்கிறக்கு உண்டான ஐடியா தெரியுமா தெரியாதா உங்க பிசினஸ்க்கு உண்டான டாக்டிக்ஸ் அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா உங்க குடும்பத்தை எப்படி நல்லா கொண்டு போறதுக்குன்றான அந்த ஐடியா தெரியுமா தெரியாதா எல்லாம் தெரியும் பட் ஏன் அது வரமாட்டேங்குதுன்னா அந்த ஆன்மா ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தா தான் அந்த ஐடியாவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை சுத்தி வேற எதுவும் தேவையில்லாத அழுக்குகள் இருக்க கூடாது இப்ப அந்த ஆன்மாவை சுத்தி தேவையில்லாத படலம் இருக்கிறதுனால அது அதனுடைய பிரகாசத்தன்மையை இழந்திருக்கிறது எப்போது அதன் அதனுடைய பிரகாசத்தன்மை இழந்திருக்கிறதோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஐடியா கிடைக்காது அப்ப இத்தனை வருஷம் கிடைச்ச ஐடியா எல்லாம் வேலைக்காகாத ஐடியான்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறக்காக அவ்வளவுதான் பட் அது மெட்டீரியலைஸ் ஆகி உங்க கைக்கு வந்து அது ஒரு ப்ராடக்டா வரணும் அது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டா வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மன அமைதி ஒன்று மட்டும்தான் வழி மனம் சாந்தி நிலைக்கு எப்போதெல்லாம் செல்கின்றதோ அப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டுங்கிற பொருள் கிடைக்கும் இப்ப அடுத்த கட்டம் சொல்றேன் இப்ப ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இப்ப நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு மன அமைதிக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணிருவீங்க மன அமைதி வரும்போது நிறைய ஐடியாஸ் வரும் நிறைய தெளிவு வரும் ஆன்மீக சக்தி வரும் நிறைய அருள் கிடைக்கும் அப்போ 
இந்த பூமியில வேணுங்கிற எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொன்றா அச்சீவ் பண்ணுவீங்க அவங்க அவங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க அச்சீவ் பண்ணும்போது மறுபடியும் மைண்டு ஓட ஆரம்பிக்கும் ஆசைகள்ல மறுபடியும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் முதல்ல ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தீங்க அதனால ஈஸியா ஸ்லோ பண்ணிட்டீங்க இப்ப எல்லாமே கிடைக்கும் இப்பயும் ஸ்லோ பண்ணணும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எல்லாம் கிடைக்க 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 மனம் அமைதியாக இல்லாம தறிகட்டு ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்பயும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் ஒரு கட்டத்துல ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு வண்டி நிப்பாட்டி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு சமாதி முக்தி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சுக்க முடியுத நான் சொல்றது இதுக்கு இந்த மார்க்கத்துல இருக்கணும் இந்த மதத்துல இருக்கணும் இந்த சாமியை கும்பிடணும்லாம் அவசியம் இல்லை எந்த சாமி வேணாலும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு ரோட்ல போறீங்க ஒரு சித்தர் வராரு ஆசீர்வாதம் செய்கிறேன் பல கோடி ரூபாய் பெறுவார் அப்படின்னா உன் ஆசீர்வாதம்லாம் வேணான்ட்டு போயிருவீங்களா நீங்க நீங்க கிறிஸ்டியானிட்டியில இருக்கீங்க இல்ல இஸ்லாம் மதத்துல இருக்கீங்க ரோட்ல எவனோ ஒருத்தன் போறான் அவன் சித்தர்னு கூட தெரியாது நல்லா இருப்ப அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு நல்லா இருப்பன்ட்டு போனோடனே நீங்க நல்லா ஆயிட்டீங்க ஒரு ஒரு வாரத்துல பெரிய ஆள் ஆயிட்டீங்க வேணான்றுவீங்களா எல்லாத்தையும் இப்படித்தான் வான் மார்க்கமாக நிறைய சித்தர்கள் வந்து பயணம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க பக்குவம் பெற்ற ஆளா இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இறங்கி வந்து உங்க கண்ணுக்கே தெரியாம உங்களை பிளஸ் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க நீ தூங்கும் போது பிளஸ் பண்ணுவாங்க நடக்கும் போது பிளஸ் பண்ணுவாங்க கார்ல இருக்கும் போது பிளஸ் பண்ணுவாங்க வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது பிளஸ் பண்ணுவாங்க ஈவன் வைல் யூ ஹேவிங் செக்ஸ் தே வில் பிளஸ் யூ நீங்க அப்படி மட்டும் அவரை சாதாரணமா நினைக்க எந்த சூழ்நிலையில வேணாலும் வந்து பிளஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க அவங்க உங்களை பிளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல தகுதியை வளர்த்துக்கணும் தகுதியை வளர்த்துக்கிறதுனா என்ன மனதை அமைதிப்படுத்த எப்போது நீங்கள் முயற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்ற அந்த பேட்டனை தான் எடுப்பாங்க ஒன்ஸ் நீங்க மனசை அமைதிப்படுத்தக்கூடிய அந்த முயற்சியை எடுக்கிறீங்கன்றது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஆன்மா அதற்கு தகுதியாகி விட்டது என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கின்ற அனைத்தையும் உங்களுக்கு அவர்கள் கொடுத்து விடுவார்கள் இவ்வளவுதான் ரகசியம் உங்க கண்ணுக்கே தெரியாம நிறைய ஏஞ்சல்ஸ் இங்க சுத்திட்டு இருக்கு ஏஞ்சல்ஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இறைவனின் தூதர்கள் அர்த்தம் இறைவனோட வேலைய செய்யறதுக்காக அவங்களோட ராஜாங்கம் கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைய செயல்பட்டுட்டு இருக்கு உங்க குலதெய்வம் இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது சிறு தெய்வம் இருக்கலாம் பெரிய தெய்வம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் எப்ப உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அது கொடுக்கற மெசேஜ் எப்ப நீங்க ரிசீவ் பண்ற கெப்பாசிட்டியில இருக்கீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு பிளஸ் பண்ணி உங்களை நினைக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது ஏற்படுத்தக்கூடிய லெவலுக்கு உங்களை பெரிய ஆளா மாத்திரும் இது எப்ப நடக்கும் மனம் அமைதி பெற்றாதான் நடக்கலன்னா நடக்காது இப்போ சில பேர் என்னை நினைக்கிறீங்க நினைக்கும் போது நீங்கள் என்ன நினச்சிங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னை நினச்ச உடனே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகுது என்ன நானும் சரி பண்ணாத என் மனசை நான் சுத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறதுனால எனக்கு நிறைய ஏஞ்சல் சப்போர்ட்டுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஏஞ்சல்ஸ்க்கு தெரியுமா தெரியாதா அந்த அருட்சக்திகளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவனை நம்பி இவங்க வந்துட்டாங்க ஸோ இவன் நல்லவனா இருக்கான் இவனோட பேரை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம கடமைன்னு சொல்லி நீங்க நல்ல பாதையில இருக்கீங்கன்னா அந்த ஏஞ்சல்ஸ் என்னை விரும்புகின்ற எல்லாருக்கும் அருள் செய்து ஆசீர்வாதம் இப்படி நிறைய நடந்திருக்கு குழந்தை இல்லாதவங்க குழந்தை போறது இருக்கு உடம்பு பிரச்சனை நிறைய சரியா இருக்கு பிசினஸ்ல டாப் லெவல்ல இருக்காங்க இன்னும் பெரிய பெரிய மிராக்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் கம்மி நீங்க இப்படி ஆகணும்னு ஆசை இருக்கா இல்லையா இப்படி ஆகணும் அப்படின்னா உங்களது ஆன்ம சக்தி வெளிப்படணும் ஆன்ம சக்தி எப்ப வெளிப்படும் சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கங்க நாலு பேர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு என்னைக்கு நீங்க வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் செயல்படும் அது வரைக்கும் செயல்படாது என் குடும்பம் மட்டும் நல்லா இருந்தா போதும் சம்பாதிக்கிற வருமானம் எனக்கு கரெக்டா இருக்கு என் பொண்டாட்டி கரெக்டா இருக்கு என் புருஷனு கரெக்டா இருக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டா இருக்குன்னா ஓகே கரெக்டா இருக்குல்ல வச்சுக்க இந்த பக்கம் வந்துராதுன்னு உங்க இறைவன் உங்க பக்கம் வரவே மாட்டார் எப்ப அளவு கடந்த பொருளை உங்களுக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னா இவன் இவனுக்கு கொடுக்கறத எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறான் ஷேர் பண்றான் ஷேரிங் அண்ட் கேரிங் எவனுக்கு இருக்கோ அவனுக்கு தான் இறைவன் இறங்கி வருவார் இப்போ எனக்கு கிடைச்சது இல்லைன்னா எதுனால கிடைச்சதுன்னா நான் எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சனால எனக்கு கிடைச்சது உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் நீங்க என்ன மாதிரியே வாழுங்கன்னு சொல்ல ஆனா முன்னாடி வ
கருணையாக நீங்கள் இருக்க இருக்க உங்கள் ஆன்மாவை சுற்றி உள்ள படலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகும் அந்த படலத்துக்கு பேர் என்னன்னா இக்னோரன்ஸ் அறியாமை இருள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அந்த ஆன்ம சக்தி எப்போ வெளிப்படும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நீங்க இங்க பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீங்க கோயிலேயே உட்காந்து இருந்தா கூட அதெல்லாம் நடக்காது கோயிலேயே உட்காந்துருக்கீங்க வெளியில வந்தா கஷ்டப்படுறவனுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்க இறைவன் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிடுவாரா பண்ணிடுவாரா பண்ணுவாரா உங்க பொண்டாட்டி உங்க பிள்ளைய மட்டும் நல்லா பாத்துக்கிறீங்க ரோட்ல எவன் எப்படி போனா எனக்கு என்னன்னு போறீங்க அதுக்காக ரோட்ல போற எல்லாத்துக்கும் போய் உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்ல அட்லீஸ்ட் ரோட்ல இருக்கிற ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்காவது உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பாக்கணும் இல்ல இப்போ இந்த ஹோட்டலில் நான் தங்கியிருக்கேன் இந்த ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கமே எனக்கு ஃபுட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஃபுட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறதா தான் அவங்க வேலை இந்த ஃபுட்டுக்கு நான் பில் பே பண் பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே கொண்டு வந்து கொடுத்தான்ல அவன் ஒரு உயிர் தானே அவனுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா டிப்ஸ் கொடுத்துருவோமா ஒரு இருபது ரூபா பதினஞ்சு இருபது ரூபா வச்சு என்ன பண்ணுவான் அவன் இப்போ நீங்கள் சர்வராக வரீங்க எனக்கு ஃபுட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க பதினஞ்சு ரூபா டிப்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களா நாம் செய்யக்கூடிய உதவி டிப்ஸாக இருக்கக்கூடாது அவனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்போ என்னென்னா என்கிட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா பணம் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் வெறும் ஐயாயிரம் தான் நான் ரொம்பலாம் பேசலை ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இன்றைக்கி நான் இந்த ஹோட்டலில் எப்போ தங்குவேன் இன்றைக்கி தங்குவேன் நாளைக்கு காலையில் வரைக்கும் தங்குவேன் அப்போ நான் வந்து இங்கே இருந்து செக் அவுட் பண்ணிடுறேன் இந்த செக் அவுட் பண்ணுறக்குள்ளே ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் மாற்றி மாற்றி வருவாங்க வருவாங்களா மாட்டாங்களா இந்த ரெண்டுலேருந்து மூணு பேருக்கு ஆளுக்கு இரநூறுவா கொடுத்தா என்ன ஆச்சு மூணு பேருக்கு ஆறுநூறுவா ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கீங்க ஆறுநூறுவா கொடுக்க மாட்டீங்களா இப்போ நூறு நூறுரூவா ஒருத்தனை கொடுக்குறீங்க இல்லை ஒரு இரநூறு இரநூறுவா ஒரு மூணு பேருக்கு கொடுக்குறீங்க அவன் மனசு எப்படி இருக்கும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒருவன் மனம் குளிர்கின்றதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களது ஆன்மாவில் இருக்கக்கூடிய படலம் விலகும் ஆன்ம சக்தி வெளிப்படும் அவ்வளவுதான் ரகசியம் ரோட்ல போற ஒருத்தனை சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்க கர்மா ஒண்ணு கரையும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க கர்மா கரையும் எங்கெல்லாம் மனிதர்களை பார்க்கின்றீர்களோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் பணத்தை கொடுத்தோ பொருளை கொடுத்தோ அன்பை கொடுத்தோ அறிவை கொடுத்தோ உபதேசத்தை கொடுத்தோ ஞானத்தை கொடுத்தோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்து அந்த மனசை சந்தோஷப்படுத்திட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கார் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் பாலவாக்கம் பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் சும்மா போவேன் அப்படியே போர் அடிச்சுன்னா போய் உட்காந்து கடலை பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த காற்றை வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு அப்புறம் கார் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் அப்புறம் தான் வந்து கார் எடுத்தால் கார் நகர மாட்டேங்குது நான் உங்களுக்கு பெரிய தத்துவம்லாம் சொல்ல என் வாழ்க்கையவே சொல்கிறேன் எப்படி என் வாழ்க்கை மாறுச்சுன்னு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் பெரிய தத்துவம்லாம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மெடிடேஷன்லாம் அப்புறம் முதல்ல பேசிக்க புரிஞ்சுக்கோங்க என் கார் வந்து மணலில் மாட்டிச்சு நானும் ஆன் பண்ணுறேன் அழுத்துறேன் வைக்கிறேன் நகரவே மாட்டேங்குது நல்லா அடியில் போய் லாக் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன மகாவிஷ்ணு சகலமும் பெற்ற ஞானி அட்ட மாசத்துக்கள் கைவர பெற்ற கார் அப்படியே தூக்கி இந்த பக்கம் வச்சிருவாரா ஓவரா நம்மளை நம்மளே பில்டப் பண்ணிக்கிறா தான் பிரச்சனை நம்ம நம்மளால என்ன முடியுமோ அப்போ அவ்வளோதான் பண்ணணும் புரியுதா இப்போ என்ன பண்ணணும் கார் மாட்டிச்சு என்ன பண்ணணும் இழுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இழுக்க முடில ஃபோன் பண்ணி மெக்கானிக் வர சொல்கிறேன் எவ்வளோங்க செலவாகும் அது ஒரு பெரிய வண்டி வந்து இழுக்கணுங்கிறார் எவ்வளோ செலவாகும் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆகுங்கிறார் சரி வர சொல்லுங்கன்ற ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் வந்துட்டார் வண்டி எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அவன் ஒருத்தனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவன் இன்னொருத்தனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவன் இன்னொருத்தனுக்கு ஃபோன் பண்ணி எவனோ ஒருத்தன் வரான் வண்டி எடுத்தாச்சு ஓட்டிட்டு வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவன் ஒருத்தன் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வேற ஒருத்தனுக்கு இங்கே வந்து எனக்கு உதவி பண்ணவன் வேற ஒருத்தன் இவனுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியாது அவனுக்கு தனியாக ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் கொடுக்கணும்னு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா இல்லை நான் மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்கலாம் ஏதாவது சண்டைக்கு வந்துட போறானா வருவானா இப்ப அவன் மனசு எப்படி இருக்கும் அவன் ஸ்டன் ஆகி போய் நின்ட்டான் அப்படியே ஒரு செகண்ட் என்ன பேசுறதுன்னே தெரியும் அப்படியே நிக்கிறான் அப்படியே பாக்குறான் அவனுக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல அவன் எனக்கு ஒரு ரியாக்டும் பண்ண வேணாம் அவன் மனசு சந்தோஷப்பட்டிருக்குமா பட்டிருக்காதா அந்த மூவாயிரம் ரூபா வச்சு நான் போய் ஒரு மூணு பில்டிங் கட்டிடுவானா இல்ல ஒரு நாலு கார் வாங்கிடுவானா ஒன்னும் பண்ண மாட்டான் என்ன பண்ணிருப்பான் அந்த மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்கும் போது அவன் மனம் சந்தோஷமாகுது இல்ல இறைவன் இப்ப உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டாரு அர்த்தம் இல்ல ஆசீர்வ
எப்படி ரியாக்ட் பண்றான் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றான் சரி ஒரு ஆள் அமிச்சா அவன் வந்து எப்படி அவங்க கிட்ட எப்படி பேசுறான் திமுறில பேசுறானா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க யூஆர் பீங் வாட்ச் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களது மனதை இன்னொரு உயிர் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நீங்க ஸ்பென்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பக்குவம் அடைவீர்கள் நீங்கள் ஞானம் பெறுவீர்கள் நீங்க எந்த மதத்துல இருந்தீங்கனாலும் சரி த கேம் ஆஃப் லைஃப் இஸ் கேரிங் அதர்ஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அதர்ஸ் ஹெல்பிங் அதர்ஸ் இன்னொன்னு சொல்ற நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொருத்த நல்லா இருக்கணும் நீங்க எது பண்ணீங்கனாலும் அது பல மடங்கு உங்களுக்கு திருப்பி வந்துடும் பல மடங்கு திருப்பி வரும் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா பணம் பல மடங்கு திருப்பி வரும் அன்பு கொடுத்தீங்கன்னா அன்பு பல மடங்கு திருப்பி வரும் நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்தேன் சிங்கப்பூர்ல இருந்தேன் ஒரு ஷாப்க்கு போறேன் போய் ஒரு மெட்டீரியல் ஒண்ணு பர்ச்சேஸ் பண்றேன் கேக்குதா நான் பேசுற கேக்குதா ஒரு மெட்டீரியல் ஒண்ணு பர்ச்சேஸ் பண்றேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது அந்த பொருள் பொருளோட ஆக்சுவல் ரேட்டை விட அவன் ஒரு 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 ஐநூறு டாலர் ஜாஸ்தி வந்து அவன் கோட் பண்ணியிருக்கான் ஐநூறு டாலர்னா சிங்கப்பூர் டாலர் கோட் பண்ணியிருக்கான் எனக்கு நல்லா தெரியுது ஜாஸ்தி நீ ஏன்டா இவ்வளோ ரேட் வச்சு விற்கிறேன்னு கேட்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஜா இல்லை சார் இது இப்படி தான் சார் அப்படி தான் சார் நான் ஏதாவது பார்த்து கம்மி பண்ணி கூடுறா இல்லை சார் பண்ண முடியாது சார் எவ்வளோ தான் கம்மி பண்ண முடியும் சார் என்னால் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஐம்பது டாலர் கம்மி பண்ண முடியும் சரி கூடுறான்னு சொல்லி ஐம்பது டாலர் கம்மி பண்ணி அந்த பொருளை வாங்கிட்டேன்னா அந்த பொருளுக்கு உண்டான ரேட்டு ஜாஸ்தி ஆனால் இதை நீ செலவுக்கு வச்சுக்கிறான்னு அவனுக்கு ஒரு இரநூறு டாலர் கொடுத்துட்டு வந்தேன் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க அவனுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுன்னே தெரியல கொஞ்ச நேரத்துல இவர்கிட்ட போய் சண்டை போட்டமே ஐயோ என்ன பண்றது ஏது பண்றது அப்ப நான் வெளியில நின்று அப்புறம் போன் பேசிட்டு இருந்தேன் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல வேக வேகமா வெளியில வந்தவன் வேற ரெண்டு மெட்டீரியல் எடுத்து சார் இதை காம்ப்ளிமெண்டா வச்சுக்கணும்னு கொடுத்துட்டு போறான் என் பக்கத்துல இருந்தவர் என்னை பாக்குறாரு என்னப்பா என்னென்னமோ நடக்குது நான் எதை விதைத்தேன் நீ நல்லாடுறான்னு விதைச்சேன் நீ எனக்கு இந்த ரெண்டு பொருள் கொடுப்பன்றதுக்கு நான் விதைக்கல நான் என்ன பண்ணேன் நீ நல்லாடுறான்றதுக்காக அவனுக்கு நான் ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த நல்லாடுறான்னு சொல்லி இவன் பார்கெயின் பண்ணுவான்னு பார்த்தா அந்த பார்கெயின் பண்ணதுக்கு மேல நம்ம நல்லா இருக்குன்னு கொடுத்துட்டு போறான்னு அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி அந்த குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாகி அந்த வினாடி அவனோட ஆன்மாவை போய் நான் தொட்டுட்டேன் தொட்டுட்டு பேசாம வந்துட்டேன் ஆனா எனக்கு இறைவன் என்ன கொடுத்தாரு பாருங்க அவன் சாகுற வரைக்கும் என்னை மறக்க மாட்டான் எழுதி தரணும் மறப்பானா மறக்க மாட்டான் எப்பெல்லாம் அவன் என்னை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறானோ அப்பெல்லாம் எனக்கு அருள் வந்து டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும் என் அக்கௌண்ட்ல எப்படி ஏதா புரிஞ்சுக்க முடியுதா நான் சொல்றத கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுதா நீங்க எனக்கு எனக்குனே வாழ்றீங்க எனக்கு எனக்குனே வாழ்ந்தீங்கன்னா நீங்களே தான் கடைசி வரைக்கும் உங்களை பாத்துக்கணும் எதிர்பாராத மிராக்கிள் எதிர்பாராத நேரத்துல நடக்கணும் எதிர்பாராம எனக்கு நிறைய நல்லது நடக்கணும் நான் எங்கேயோ போகணும் நான் உயர்ந்த கட்ட நிலைக்கு போகணும் நான் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு போகணும்னா பல பேரோட மனசுல நீங்க இடம் பிடிச்சிருக்கணும் அப்பதான் அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போக முடியலன்னா போக முடியாது அருளை எப்படி சேர்க்கிறது இப்படித்தான் சேர்க்கணும் நன்றி நீங்கள் மறந்ததன் காரணமாலதான் உங்களோட வாழ்க்கையில இத்தனை பிரச்சனை என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று நன்றி மறந்ததுனாலதான் உங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இப்ப என்னன்னா ஒரு சாப்பாடு ஒருத்தவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் உங்க வண்டி மாட்டிட்டு இருக்கு ஒருத்தங்க வந்து ஒரு மெக்கானிக் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாலும் ரோட்ல போறீங்க ஏதோ ஒரு கடையில ஏதாவது ஒண்ணு வாங்குறீங்க சாப்பிடுறீங்கனாலும் நீங்க பணம் குடுக்குறீங்க அந்த பொருளுக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அதை கடந்த நிலையில அவன் ஒரு உதவி செஞ்சான்ல உங்களுக்கு அந்த நேரத்துல அது கிடைச்சது இல்ல உங்களுக்கு அவன் அங்க கடையை போட்டதுனாலதானே அது கிடைச்சது எஸ் அவன் உயிர் அவன் உயிர் சக்தி அவனது நேரம் அவனது காலம் அவனது சூழ்நிலை அனைத்தையும் கொடுத்து தானே உங்களுக்கு வந்து அவன் அந்த இடத்துல சேவ் பண்றான் எஸ் ஏன் நன்றி சொல்ல தவறினீர்கள் இறைவன் அதை தான் கேக்குறார் அவன் செய்யற வேலைக்கு அவன் வருமானம் வாங்குறான் இது சராசரி மனுஷன் பேசுறது நீங்க சராசரி மனுஷனா இருக்கணுமா இறைவனா இருக்கணுமா இறைவனா இருக்கணும்னா அப்ப உங்க குவாலிட்டியா ஒரு கட்டம் அடுத்த கட்டம் மாத்தணும் தானே எஸ் ஆர்னோ 
எஸ்ஆர் நோ இத புரிஞ்சிங்கனா தான் உங்க வாழ்க்கை மாறும் பல பேரோட வாழ்க்கை மாறாததுக்கு உண்டான மாபெரும் காரணம் இது மட்டும்தான் ஏன்னா சுயநலமாவே வாழ்ந்துருங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க உச்சகட்ட சுயநலவாதியா மாறிருங்கன்ற அது எப்படி அப்படின்னா எனக்கு மட்டும்தான் எல்லான்றது உச்சகட்ட சுயநலவாதி கிடையாது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்ற தன்மைக்கு வந்துருங்களேன் நீங்க சூப்பரா இருப்பீங்க ஏன் இந்த உலகத்துல பொது நலம் என்ற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது அனைத்துமே சுயநலம் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க இன்னொருத்த எது நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி எது செஞ்சாலும் அது உங்களுக்கு பல மடங்கு திரும்ப கிடைத்து விடும் பட் இட் வில் டேக் சம் டைம் பொறுமையா இருக்கணும் கிடைக்கலன்றக்கா தப்பான பாதையில போயிட முடியுமா எங்க ஆஸ்திரேலியா போகணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்கா ரூட்லயோ இல்ல இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா ரூட்லயோ போனீங்கன்னா எப்படி ஆஸ்திரேலியா வரும் ஆஸ்திரேலியா போனோம்னா பொறுமையா தான் போனோம் கொண்டு போய் இறக்கி விடுற அளவுக்கு பொறுமை பொறுமை காக்கணும் ரூட்டை சொல்லி தரதான் முடியும் ரூட்டில் டவுட் பட்டீங்கன்னா எப்படி ஓட்டுறது பைலட்டு உங்களுக்கு ரூட்டு தெரியலன்னா பரவாயில்ல பைலட்டுக்கு ரூட்டு தெரியுமா தெரியாதா உங்க வாழ்க்கையை நடத்துறது நீங்களா இருந்தாலும் அது இறைவனோட அனுகிரகத்துல தான் நடக்குது அப்ப இறைவனோட அனுகிரகம் தான் உபதேசம் அந்த உபதேசத்துல டவுட் பண்ணலாமா எனக்கு தப்பா போகுது வாழ்க்கை இல்ல எனக்கு வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி போடல எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்றக்கா ரூட்டு மாதிரி போயிருவீங்களா நீங்க இன்னைக்கு நல்லது பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகும் உங்க வாழ்க்கை மாறுறதுக்கு ஒரு சில பேருக்கு உடனே மாறும் ஒரு சில பேருக்கு லேட்டா மாறும் ஆனா மாறும் யாரையும் போய் கெஞ்சி போய் நிக்காதீங்க கெஞ்சணுன்ற அவசியம் இல்லை இறைவன் கிட்ட மட்டும் கெஞ்சுங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாரு நீங்கள் கேட்க வேண்டியது செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் எதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பாருங்க அருள் கிடைக்கணுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பொருள் கிடைக்கணுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மன அமைதி வேணுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மன நிம்மதி வேணுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க விரைவு இல்லா பெருவாழ்வுக்கு போகணுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க முக்திக்கு போகணுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் பிரச்சனை சரியானுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மன ரீதியான பிரச்சனை சரியானுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் சரியானுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஆக மொத்தம் உங்க வாழ்க்கை மாறணுமா இன்னொருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாம உங்க வாழ்க்கை மாறாது எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படி நீங்க ஷார்ட் ரூட்ல போய் ஜோசியம் பாக்குறீங்க மாந்திரிகவாதியை பாக்குறீங்க எலுமிச்சம் பழத்தை வச்சு உருட்டுறீங்க குங்குமத்தை வச்சு என்னமோ பண்றீங்க திருநூறு வச்சு ஏதோ பண்றீங்கன்னா மாறும் ஒரு டோர் மட்டும் ஓபன் ஆகிற மாதிரி ஓபன் ஆகும் மற்ற டோர் எல்லாம் லாக் ஆயிரும் எல்லா டோரும் ஓபன் ஆகிறதுக்கு ஒரே வழி பிற உயிர்களை தன்னுயிர் போல நீ நேசிக்க தொடங்க வேண்டும் எப்போது பிற உயிர்களை நீ நேசிக்க தொடங்கவில்லையோ உன் உயிர் கரை தேராது நான் சொல்லல எல்லா பெரியாட்களும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இப்படி நீங்க இருந்து பாருங்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எவனும் துரோகி ஆக மாட்டான் அப்படியே ஒருத்தன் துரோகியா மாறினால அவனால உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன் எப்ப இன்னொரு உயிர் நல்லா இருக்கணும்ன்ற தன்மையோட வாழ்றீங்களோ விசுவாசிகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் விசுவாசி விசுவாசமா இருப்பான் வேலைக்காரன் வேலைக்காரனா தான் இருப்பான் என்னைக்கு வேணாலும் இன்னொருத்தன் இன்னொருத்தன் கிட்ட போய் வேலை பார்க்க போயிருவான் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க வேலைக்காரனை விசுவாசியா மாத்திரணும் விசுவாசிய வேலைக்காரனா மாத்த கூடாதுங்க ஆக்டிவிட்டினால எப்ப விசுவாசி நீங்க வேலைக்காரனா பண ரீதியா பொருள் ரீதியா சுயநல ரீதியா நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா அவனுக்கும் அறிவு உண்டு அவனுக்கும் புத்தி உண்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தெரிய வந்துடும் இவங்க நமக்கு பணத்துக்காக மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்றாங்க அவங்க சுயநலத்துக்கு செல்ஃபிஷ்னஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்மளை பயன்படுத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவன் வேலைக்காரனா இருப்பான் இன்னொருத்தன் போயிடுவான் உங்களது ரகசியங்கள் உங்களிடம் இருந்து பறிபோகும் சிம்பிள் எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது உங்க வாழ்க்கை மாறணும்னா ஒரே மேட்ரு தான் சகட்டு மேனிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க ஏப்பா என்கிட்டே வெறும் நூறு ரூபா தான் இருக்கு இதுல போய் என்ன ஹெல்ப் பண்றது நூறு ரூபா தான் இருக்குன்னா அஞ்சு ரூபா ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்கிட்ட வேற அஞ்சு ரூபா தான்ப்பா இருக்கு என்னப்பா நான் பண்றது பத்து பைசா ஹெல்ப் பண்ணுங்க எத்தனை பைசா என்கிட்ட வெறும் பத்து பைசா தான்ப்பா இருக்கு ஒரு பைசா செலவு பண்ணுங்க என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லப்பா என் வீட்டுல கொஞ்சோண்டு சமைச்ச சாப்பாடு தான்ப்பா இருக்கு அப்படியா கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டுட்டு மீதி கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கொண்டு எறும்புக்கு வைங்க இதுக்கு மேல எப்படி உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரது வாழ்க்கைய எப்போதெல்லாம் ஒரு உயிர் உங்களை நினைத்து
இன்னும் சிறப்பாக சொல்கிறேன் அன்னதானம் அடிக்கடி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை டோட்டலாக மாறிடும் அன்னதானம் அடிக்கடி பண்ணுங்க அடிக்கடி பண்ணுங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு மனிதர்களுக்கும் சரி பிற உயிரினங்களுக்கும் சரி காக்கா கழுகு பருந்து குயில் மயில் கழுதை பன்றி குதிரை இதுக்கெல்லாம் எறும்பு இதுக்கெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாறும் ஒண்ணு நீங்க பண்ணுங்க இல்ல யாரு பண்றாங்களோ அவங்ககிட்ட கொடுத்து பண்ணுங்க ஆனா பண்ணணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபுட்டு கொடுக்குறீ எத்தனை பேரோட வாழ்க்கை மாறி இருக்கு தெரியுமா எத்தனை பேரோட வாழ்க்கை மாறி இருக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாறி இருக்கு குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை கிடைச்சிருக்கு பிசினஸ் எங்கேயோ போயிருக்கு ஃபேமிலியில இருந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிருக்கு முப்பது வருஷமா பிரிஞ்சிருந்தவங்க மறுபடியும் சேர்ந்துருக்காங்க இந்த அன்னதானம் பண்ணி எவ்வளவு எவ்வளவோ நடந்திருக்கு ஸோ முதல்ல இன்னொருத்தனுக்கு உதவி பண்றது உதவி பண்றதோட டீப் கோர் பிரான்ச் என்ன அப்படின்னா அன்னதானம் கொடுப்பது உணவை கொடுப்பது உணவு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மா திருப்தி ஆயிரும் அந்த ஆன்மா திருப்தி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணிடும் ஆன்மா எப்ப ஆசீர்வாதம் பண்ணிருச்சோ முடிஞ்சு நீங்க இறைவனோட அனுகிரகத்தை பெற்றுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது சரி பாப்ப இந்த தவம் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இது நல்லது பண்ணி இறைநிலைக்கு போறது தவம் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா வாண்டடா கரண்ட் கம்பியில கை வைக்கிற மாதிரி விச் மீன்ஸ் என்னன்னா உங்களை பாதிக்காதது எனர்ஜிய காஸ்மிக் ஆகாயத்துல இருந்து எனர்ஜிய உறிஞ்சு உங்க உடம்புல செலுத்தும் போது டைரக்டா உங்களது கர்ம வினைகள் அழியும் சோ ரெண்டையும் பண்ணணும் தவமும் பண்ணணும் தானமும் பண்ணணும் எப்போது தவமும் தானமும் உங்களுக்கு இரண்டு கண்களாக இருக்கின்றதோ முடிஞ்சு நீங்க கடவுள் ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தங்க அவ்வளவுதாங்க இத தாண்டி கிளாஸே இல்லைங்க முடிஞ்சுங்க எவன் ஒருவன் தானமும் தவமும் இரண்டு கண்களாக வைத்து செயல்படுகின்றானோ அவனை கெட்ட சக்திகள் நெருங்காது பில்லி சூனியம் அண்டாது கஷ்டங்கள் அவனை நெருங்காது அப்படியே கஷ்டம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் லேட்டாகி உங்களுக்கு நன்மையாக நடக்கும் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நீங்கள் பண்ண பாவம்லாம் மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது வரைக்கும் பாதை மாறிராம தானம் தவம் இரண்டு கண்களாக வைத்து நீங்கள் செயல்படும் போது உங்களது மொத்த வாழ்க்கையும் மாறும் செம்பு பட்டயத்துல எழுதி தரேன் நான் வச்சுக்கோங்க பத்திரமா வச்சுக்கோங்க வேற யாருக்கிட்டையும் இனிமேல் போய் வாழ்க்கையை பத்தி கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை டிசைன் டிசைனா நல்லது நடக்கும் உங்களுக்கு எப்படி நடக்கும் டிசைன் டிசைனா இப்படி இல்லாம நல்லது நடக்கும் எதிர்பார்ப்பீங்க அப்படியும் நடக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே நடக்கும் இன்னும் இவர்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு நடக்கும் இவங்களெல்லாம் நான் நினைச்சே பார்க்கல என் வாழ்க்கையில வருவாங்கன்னு வருவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஏன் அந்த ஏஞ்சல்ஸ் அவங்களுடைய மைண்ட்ல போய் மாத்தி விட்டுரும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு நூறு கோடி ரூபா பணம் வேணும்னா என்ன வேணும் நூறு கோடி ரூபா பணம் வேணும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு மனசு வேணும் அவ்வளவுதானே இப்ப நூறு கோடி பணம் வச்சிருக்கவே இந்த உலகத்துல இருப்பானா மாட்டானா ஏதோ ஒரு ஏஞ்சல் போய் ஏதோ நல்ல விஷயத்துக்காக போராடிட்டு இருக்காண்டா போய் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு போய் ஏஞ்சல் போய் கனவுலயோ இல்ல காதுலயோ சொல்லிட்டு வந்துடும் அவன் தேடி வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுறான் வச்சுக்கப்பான்னு இது ஈஸியா நீங்க நூறு கோடி சம்பாதிக்கிறது ஈஸியா நான் இருக்கிறதே பெரிய சோம்பேறி அதனாலதான் இருக்கிறதே ஈஸியஸ்ட் வே கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதை விட ஈஸியஸ்ட் வே ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க நான் வேணா கத்துக்கிறேன் சீக்கிரம் உங்க வாழ்க்கை மாறுறதுக்கு ஒரு மிக சிறந்த சோம்பேறியால் தான் மிக கஷ்டமான வேலைகளை எளிதாக முடிப்பது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி ஏ சோம்பேறி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சோம்பேறி அரவ் த யூனிவர்ஸ் I am so happy to say this. Yeah, you know, 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 yes or no? You know, you know, you know, I already know, you 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 know, Dhanam, what is it? Helping others. Dhavam, internally. தவம் என்பது இன்டர்னலி தானம் என்பது எக்ஸ்டர்னலி ஆனா எக்ஸ்டர்னலி நீங்க பண்ணக்கூடிய தானம் கூட இன்டர்னலி தான் வேலை செய்யும் ஆக மொத்த தானம் தவம் எது செஞ்சாலும் இன்டர்னலி வேலை செய்யும் எப்படி வேலை செய்யும் எங்க போய் எதை தொடர்லாம் கேட்காதீங்க தானம் செய்யும் போது சில பல சக்கரா ஆக்டிவேட் ஆகும் ஒன்ஸ் ஆகாய சக்தி ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னா பிரபஞ்சத்தை பத்தி நீங்க அப்புறம் பிரிச்சு மேய்வீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத ரகசியெல்லாம் பேசுவீங்க இது நடக்க வேண்டும் என்றால் மொத்தத்துக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு அடுத்தவங்களை கேர் பண்ணுங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை மட்டும் கேர் பண்ணாதீங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை ஏன் கேர் பண்றீங்கன்னா கமிட்மெண்ட்ல வந்துட்டாங்க அதனால கேர் பண்றீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது தன்னை போல் கவனி என்று வள்ளலார் சொல்கிறார் தன்னை போல் கவனினா என்ன நீங்க எப்படி பிளேட்ல பிளேட்டை கழுவி சாப்பாடு டேஸ்டியா சாப்பிட்றீங்களோ ஒரு மாட்டுக
மண்ணு சாப்பிட்டுன்னு சொல்லி அதை டேக் கேர் பண்ணி அதுக்கு டேஸ்டான ஃபுட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு பிறகு தான் தன்னை போல கவனிக்கிறது இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஜெயிச்சிட்டீங்க ஒரு நாளைக்கு நூறு பேரை பார்க்குறீங்க நூறு பேரையும் தன்னை போல கவனிக்க முடியாது நூறு பேரில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை கவனிச்சிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு ஜெயிச்சிட்டீங்க எத்தனை பேருக்கு புரியுது வாழ்க்கை மாறணுமா ஒரே வழி தான் யாரெல்லாம் உங்களை சுத்தி இருக்கிறாங்களோ சகட்டு மேனிக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க முடிஞ்சு வாழ்க்கை மாறிடும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும்லாம் கேட்க அறிவு சொல்லுங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க பணம் கொடுங்க பொருள் கொடுங்க ஆனா உதவி பண்ணணும் பண்ணிடலாமா பண்ண முடியுமா முடியாதா ஒன் டே கிளாஸ்ல வந்தீங்கன்னா இதே கொஞ்சம் எலாபரேட்டடா பேசுவேன் மேட்ரு ஒண்ணுதான் என்ன அடுத்தவனை கவனி உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் வீரம் படத்திலேயே அதுலயே தானே சொல்லுவாங்க நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களை நம்ம சந்தோஷமா பாத்துக்கிட்டா நம்மளை நம்ம மேல இருக்கிறவர் சந்தோஷமா பாத்துப்பாரு கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஞானத்துல எழுதியிருக்காங்க அந்த டைலாக் எப்பேற்பட்ட ஞானம் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களை நீங்க சந்தோஷமா பாத்துங்க நீங்க கேக்குறீங்கல்ல என்ன ஒருத்தர் இப்படி பாத்துக்கணும் என்ன ஒருத்தர் இப்படி டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் என்ன ஒருத்தர் இப்படி பேசணும் என்கிட்ட ஒருத்தர் இப்படி வந்து அணுகணும் இப்படி நீங்க எத்தனை பேர்த்த இருந்தீங்க நான் கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க எங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் கிடைக்கும் நீங்களே கொடுக்கல எப்படி கிடைக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது எனக்கு ஏன் எதுவுமே கிடைக்கல ஏன்னா எதுவுமே நான் கொடுக்கல அதனால எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல அப்ப இவ்வளவு நாள் கொடுத்தனே பத்தலன்னு அர்த்தம் இன்னும் எவ்வளவு நாள் கொடுக்கணும் கேட்கவே கூடாது அப்ப என்ன பண்ணணும் கொடுத்துக்கிட்டே இரு சரி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் கிடைக்கல அப்படின்னா கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை கிடைக்காம போச்சுன்னா கிடைக்காம போச்சுனாலும் குடு ஆக மொத்தம் என்ன பண்ணும் குடு யார்கிட்ட கொடுக்குற பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷன் கா கொடுக்க சொல்றேன் உங்களை உங்க ஏரியால உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு போய் கொடுங்க கொடுக்க கொடுக்க வாழ்க்கை சூப்பரா இருக்கும் சரியா பேசுறனா இல்ல ஏதாவது தப்பா பேசுறனா இப்படியே உருன்னு பாக்குறீங்க பேய பார்த்த மாதிரியே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மாத்திடலாமா வாழ்க்கைய ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம இருந்தவனே இறைவன் இன்னைக்கு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தங்க வச்சிருக்கிறாரு என் வாழ்க்கை மாறி இருக்கு உங்க வாழ்க்கை மாறுமா மாறாதா ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தங்குறது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் சொல்ல வரல உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அப்படித்தானே அதனால சொல்றேன் அதோட இறைவன் எனக்கு நிறைய கொடுத்துட்டாரு என்னென்னமோ கொடுத்துட்டாரு நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாதெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு எதுனால கொடுத்தாரு தயவு கருணையில இருந்ததுனால கொடுத்தாரு இல்லைனா கொடுத்துருக்க மாட்டார் கிளியர் புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது நிறைய பேருக்கு உள்ள ஈகோ குத்துது போலையே தெரியுது உங்க முகங்கள்ல தெரியுது ஓ இதுதான் மேட்ரான்றதே இப்போதான் புரியுதா இவ்வளவுதான் மேட்ரு இதை தாண்டி ஒரு மேட்ரும் கிடையாது வேற எங்க போனீங்கன்னாலும் இதை தான் சொல்லி கொடுப்பேன் பயிற்சி முயற்சி தவம் தானம் எல்லாம் ஒன்னா தான் டீச் பண்ணுது எல்லாரும் கடவுள் பா எல்லாரையும் மதி எல்லாரையும் மதிச்சிங்கன்னா எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும்லாம் தெரியாது